நான்கு மாநில தேர்தல் தொடர்பான சிறப்பு விவாதத்தை இனி தமிழினியன் தொடர்வார் நீங்கள் தொடரலாம் தமிழினியன் நன்றி ராதா அதாவது இந்த நான்கு மாநில தேர்தல் எப்பொழுதும் கூடு கூடுதலான கவனம் பெறுகின்றது ஏனென்றால் அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிகள் எப்படி ஆக அமையும் கட்சிகள் எப்படி தயார் நிலையில் இருப்பார்கள் என்பதெல்லாம் இந்த முடிவை பொறுத்து அமையும் இதை குறித்து பேசுவதற்காக இந்த அமர்வில் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கின்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் திரு வி வி துரைசாமி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி அவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் மாலன் மற்றும் பத்திரிகையாளர் பிரியன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஸ்ரீகாந்த் கர்ணேஷ் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஹசீனா சையத் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு வி பி துரைசாமி உங்கள்கிட்டருந்து தொடங்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி கிட்டத்தட்ட மூன்று மாநிலத்தில் முன்னிலை வகிக்கின்றது இதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது சத்தீஸ்கரில் மாறி மாறி இருந்தால் கூட இந்த முடிவுகள் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த முன்னணி நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதா திரு வி பி துரைசாமி உங்களுக்கு இந்த முன்னணி நிலவரங்கள் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதா கிட்டத்தட்ட மூன்று மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னணியில் இருக்கின்றது நல்ல நாக பிஜேபி தொண்டர் என்ற முறையில் அதிகபட்சமான மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறேன் இப்போ நாலு மாநிலத்தில் மூணு மாநில அரசுகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி கைப்பற்றும் என்ற நம்பிக்கை வந்து விட்டது மத்திய பிரதேசத்தில் மிக தாராளமாக வந்து விட்டது ராஜஸ்தான்லாம் அதே போல் சத்தீஸ்கர் முன்ன பின்ன கட்டாயம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் சத்தீஸ்கரில் நண்பர தேர்தல் முடிவ இந்தியா முழுமைக்கும் எல்லா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளும் அதனுடைய தலைவர்களும் ரொம்ப உற்று நோக்கினாங்க காரணம் அது சத்தீஸ்கர்ங்கிறது முப்பத்தி ஆறு டிரைபல் கம்யூனிட்டி வைத்து தான் அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய் ஒரு மாநிலத்தையே உருவாக்கினார்கள் அந்த மாநில மக்களுக்கு பொதுவாகவே இந்த பத்தாண்டு கால மதிப்பிற்குரிய மோடியினுடைய ஆட்சி ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டன்ஷன் இந்த டிரைபல் கம்யூனிட்டி மேலே நிதி ஒதுக்கீடு சாலை அமைத்தல் அடிப்படை வசதி செய்து கொடுத்தது எப்படி அந்த மக்கள் தங்கள் நன்றியை காட்டுவார்கள் என் இதை பார்க்க வேண்டும் இதை வைத்து தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ரிசர்வ் தொகுதிகள் எல்லாம் எப்படி முடிவெடுப்பார்கள் என்று எல்லோருமே ஆவலாக இருந்த நேரத்தில் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகபட்சமாக பிஜேபி கட்சிக்கு தங்களுடைய பழங்குடி மக்கள் பட்டியல் சமுதாயத்தினர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆதரவு அவர்கள் பாஜக பக்கம் நிற்கிறாங்கன்றது சொல்றீங்க ஆனால் ஒருவேளை இங்கே மதம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை ஆற்றியிருக்குமோ இங்கே அங்கே மத மாற்றம்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் முக்கியமான பங்காற்றியிருக்கும் இல்லை பொதுவாகவே மதம் மாற்றம் நடந்துவிடக்கூடாது வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்காக அல்லது சலுகைகளை அடைவதற்காக என்பதில் எல்லா அது காங்கிரஸ் ஆட்சியானாலும் சரி பிஜேபி ஆட்சியானாலும் சரி அது அதில் கவனம் செலுத்தி கொண்டு தான் இந்த அரசு இருந்து கொண்டு வருகிறது மதம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மதம் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக என் கண்ணுக்கு படவில்லை நீங்கள் தான் சொல்கிறீர்கள் எனவே இது சாதனைக்கு கிடைத்த ஒழுக்கமான நேர்மையான ஆட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி உங்க உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை நீங்க பதிவு செய்யறீங்க நம் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ரவீந்த் திரு வி பி துரைசாமி ஜோதிமணியும் இணைகிறார் ஜோதிமணி வணக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து பெரிய அளவில் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டது அது ஒரு ஹை வோல்டேஜ் கேம்பெயின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் இந்த முறை ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் உங்கள் கேம்பெயினை மேற்கொண்டிருந்தீங்க தலைவர்கள் வருகின்றது அந்த பிரச்சாரங்கள் அந்த துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம் செய்கிறது அந்த உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை மக்களிடம் கொண்டு செய்யறது இது எல்லாமே இருந்தும் கூட நான்கு மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலத்தில் தான் தற்போது காங்கிரஸ் முன்னிலை வகிக்கின்றது அப்படின்றது இது எதை காட்டுறது ஜோதிமணி சத்தீஸ்கர் மாநில மதுரை மாநிலங்களில் முழு ட்ரெண்டும் வராமல் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியாது காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு முழுவீச்சில் நடைபெற்ற ஒரு கேம்பெயினு பா பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படி வந்து ஒரு வளர்ச்சிக்கு எதிராக இருக்குது 
எப்படி நாற்பது ஆண்டு காலமாக வேலை வாய்ப்பின்மை இருக்கு எப்படி ஊழல் மலிந்து இருக்கு எப்படி அதானின்னு ஒரே ஒரு மோடியின் நண்பர் மட்டுமே பயனடைகிறாரு அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்களையும் நாங்க வந்து இந்த கேம்பெயின்ல முன் வச்சோம் அதே நேரத்துல வந்து இது வெறும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான கேம்பெயினா மட்டும் இல்லாம காங்கிரஸ் அந்த மாநிலங்கள்ல வந்து ஆட்சிக்கு வந்தா என்ன மாதிரியான வளர்ச்சி திட்டங்களை நம்ம மேற்கொள்வோம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம முன் வச்சோம் கர்நாடகால வந்து நீங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கொடுத்த வாக்குறுதிகள்ல முக்கியமான வாக்குறுதிகள் அனைத்துமே கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலத்துக்குள் நம்ம நிறைவேற்றி இருக்கோம் அதை வந்து தெலுங்கானாவில் இருக்கிற மக்கள் பார்த்துருக்காங்க அதனால தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு இருந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது குறிப்பா வந்து முதலமைச்சருக்கு எதிராக எங்களுடைய காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ரேவந்த் ரெட்டி போட்டியிட்டாரு அந்த இடத்துல வந்து முதலமைச்சர் தோல்வி பின்னடைவில் இருக்கிறதையும் ரேவந்த் ரெட்டி முன்னடைவில் இருக்கிற முன்னிலையில் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ கிட்டத்தட்ட எழுபது சீட்டுகளுக்கு மேல காங்கிரஸ் கட்சி தெலுங்கானாவில் இருக்கு முன்னணியில இருக்கு அதே போல சத்தீஸ்கருமே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஸ்டில் இட்ஸ் நெக் டு நெக் ஃபைட் எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் அது தெரியும் அது நெக் டு நெக் ஃபைட் தான் அதனால தான் கடுமையான முயற்சிகளை வந்து காங்கிரஸ் கட்சி முன்னெடுத்தது இந்த பிரச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை நாங்க பண்ணிருக்கோம் தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரச்சாரம் வந்து மிக சிறப்பாக ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நீங்க ரன் பண்ணீங்க ஆனா ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டு மாநிலங்கள்ல நிச்சயமாக தோல்வி அடையுது இல்லையா அதற்கெல்லாம் காரணம் ஒருவேளை காங்கிரஸோட ஸ்ட்ரக்சரல் வீக்னஸ் சொல்றக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் இருக்குதோ காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு ஐடியாலஜி நோக்கி போல ஏன்னா அது சுதந்திரத்திற்காக போராடம் போராடும் பொழுது பல்வேறு சித்தாந்தங்களை உள்ளடக்கி எல்லாரும் இருந்தாங்க லெப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் எல்லாரும் காங்கிரஸ் கட்சியில உள்ளடக்கி இருந்தாங்க அதனால ஒரு சித்தாந்தத்தை தேர்ந்தெடுத்து போக முடியல இப்ப வந்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நம்பி காங்கிரஸ் கட்சியோட பிரச்சாரம் இருக்கு அதுவும் குறிப்பா இலவசங்கள் மானியங்கள் இதை மட்டும்தான் நம்பி இருக்கின்றது அதனால பெரிய அளவு பாஜகவை வந்து ஹிந்தி ஹாட்லைன்ல அவர்களை வீழ்த்துவதற்கு சாத்தியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாமா நீங்க அப்படி சொல்ல முடியாது நீங்க இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப இப்ப ராஜஸ்தான்ல நாங்க ஒரு ஆளுங்கட்சி முப்பது ஆண்டு காலமாக அங்க வந்து ஆளுங்கட்சி வந்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராத ஒரு சூழல் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி அங்க நெக் டு நெக் ஃபைட்ல இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது வாக்கு சதவீதத்துல பெரிய பின்னடைவு எங்களுக்கு வந்துடல மத்திய பிரதேசத்துல முன்னிலையில் அப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து சீட்டு வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா வாக்கு வாக்கு மொத்த வாக்குல நாங்க ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு சந்திக்கலின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு விஷயத்த நான் பர்சனலா முக்கியமா பாக்குறேன் ஒன்னு பாரத் ஜோடோ யாத்திரை இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தில் நான் கன்னியாகுமரி ஒரு மத அரசியல் ஒரு ஒரு அதிகாரத்திற்கான அரசியல் அதற்கும் இந்து மதத்துக்கும் அந்த இந்து மதத்தினுடைய நம்பிக்கைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா இந்த தின் லைனை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி நீங்க பல்வேறு இடங்கள்ல இந்து மதத்தை தான் இந்துத்துவாங்கிற மாதிரி முன்னிறுத்துறாங்க இந்துத்துவா மக்களுக்கு எதிரானது நீங்க வந்து ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசியல் நலன்களை முன்னிறுத்துவது அதுல வளர்ச்சியே வராது அதைதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நாற்பது ஆண்டு காலமாக இல்ல வேலை வாய்ப்பின்மை நரேந்திர மோடி ஆட்சியில நிலவுது நீங்க சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் மிகப்பெரிய அழிவை சந்திச்சிருக்கு நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல்னு ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற அரசாங்கத்துடைய சிஏஜி சொல்றாங்க அதனால இது அதானிங்கிற ஒரு நபருக்கு இந்தியா விற்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு இது எல்லாமே உண்மை அடிப்படையில காங்கிரஸ் கட்சியும் பல்வேறு விஷயங்கள்ல இந்து மத உணர்வுகளை இந்து மத உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் விதமாக காங்கிரஸ் கட்சி இருந்தது தெலங்கானாவில் அங்க இருக்கின்ற வேட்பாளர்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ராம் ராம் ஜெய் ஸ்ரீ ராம் சொல்லி அவர்கள் பிரச்சாரங்களை ஆரம்பிச்சாங்க சத்தீஸ்கர்ல வந்து ராமாயண விழா சொல்லி அப்போ அப்போது அப்போது தற்போது இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரா இருக்க பூபேஷ் பாகல் அறிவிச்சாரு பல்வேறு விஷயங்களை செஞ்சாரு ராஜஸ்தான்ல மத்திய பிரதேசல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ச்சியா காங்கிரஸ் செஞ்ச பொழுது நீங்க பாஜகவை மட்டும் இந்த மத அரசியல் அப்படின்னு நீங்க குறுக்குவது சொல்லுவது சரியா இருக்குமா இல்ல இல்ல அததான் இல்ல இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கே வந்து அதுல புரியுதல் குழப்பங்கள் இருக்கிறப்ப சாதாரண மக்கள் நம்ம என்ன சொல்றது புரிதல் குழப்பம் கட்சி இந்து மத நம்பிக்கைகளுக்கு இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஒன்னு நீங்க பேசி முடிங்க இல்ல நான் பேசுறேன் ரெண்டு பேரும் சேர பேசணும் முடிச்சிருங்க நீங்க முடிச்சிருங்க அடுத்த ஸ்ரீகாந்த் கர்ணேஷ் பேசுவார் நீங்க முடிச்சிருங்க 
இந்து மதம் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ சீக்கியர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்து இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்கள் சார்ந்திருக்கிற மதம் கடவுள் சார்ந்த நம்பிக்கை இருக்கு அது வந்து ஒரு மக்களுடைய உரிமை அதை வந்து காங்கிரஸ் கட்சி மதிக்குது ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது இந்துத்துவாங்கிறது மத வெறி அரசியல் வெறுப்பு அரசியல் வன்முறை அரசியல் நீங்க வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு எதிராக நிறுத்தி நாட்டில் அமைதியின்மையும் பதற்றத்தையும் வன்முறையும் ஏற்படுத்தி அந்த பிளவுல குளிர்காயிருது அதனால நீங்க காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஒரே மாதிரியான அரசியல் புரிதலோட அரசியல் கொள்கையோடு இருக்குதுன்னு சொல்றதே முதல்ல வந்து தப்பு காங்கிரஸ் கட்சி மக்களுடைய நம்பிக்கைகளை மதித்து அதிலிருந்து வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்றோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுடைய நம்பிக்கைகளை வந்து ஒரு ஒரு வெறுப்பை விதைத்து ஒரு தவறான பாதையில் ஒரு ஒரு வன்முறையை விதைத்து அதன் வளர்ச்சிக்கு எதிரான ஒரு போக்கில் மதத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தி நீங்க செய்யறாங்க நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சி வந்து என்னைக்குமே ஒரு மாஸ் நான் முடிக்கல காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒரு என்னைக்குமே ஒரு மாஸ் பேஸ் பார்ட்டியா தான் இருந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனா ஸ்ட்ரக்சரலா இருந்த பார்ட்டியா எப்பவுமே இருந்தது இல்ல அது வந்து நம்ம எலெக்ஷன் ஜெயிச்சாலும் தெரியும் இப்ப கர்நாடகால தெலுங்கானால ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நாங்க பெற்றிருக்கோம் ஆனா அங்க வந்து நீங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடைக்கு எல்லா தொகுதிகளிலும் கடைசி வரைக்கும் பூத்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அதான் ஃபேக்ட் அப்ப காங்கிரஸ் கட்சிகளுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளத்தில இருந்து வேறுபட்டதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மிக நிச்சயமா இந்த ரெண்டு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இப்ப இருக்கிற பின்னடைவுங்கிறது வந்து எதனால ஏற்பட்டிருக்கிறது தொகுதி வயசு நம்ம பார்த்தாதான் அதுக்கு வந்து ஒரு உறுதியான முடிவுக்கு வர முடியும் நான் குறிப்பா சொல்ல விரும்புறது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் என்னவாக இருந்தாலும் கடந்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்தப்போ வந்து நாங்க பதினெட்டுல நடந்தப்போ இந்த மூணு மாநிலங்களில் நாங்க தான் ஜெயிச்சோம் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் மூன்று மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியே வென்றது ஆனால் பாராளுமன்ற தேர்தல் எங்களால வெல்ல முடியல அதே போல வந்து இந்த மூன்று மாநில தேர்தல்கள் இந்த நான்கு மாநில தேர்தல்கள் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல பிரதிபலிக்கும் சொல்ல முடியாது மிக நிச்சயமாக இந்தியா கூட்டணி நரேந்திர நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரு தனி போட்டி அந்த போட்டி இதை வைத்து முடிவு செய்ய அதிகன்றது சொல்றீங்க காங்கிரஸ் கட்சியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஒரே மாதிரியான மதவாத அரசியல் செய்துன்றதை நான் குறிப்பிடல மதத்தை இரண்டு கட்சிகளும் தேர்தலில் பயன்படுத்துகின்றது என்பதை தான் சுட்டி காட்டினேன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி ஜோதிமணி திரு ஸ்ரீகாந்த் கர்ணேஷ் நீங்க பதில் சொல்ல ஒரு வெறுப்பு அரசியலை சிறுபான்மையின மக்களிடம் பெரும்பான்மை மக்களை வைத்து ஒரு வெறுப்பு அரசியலை நீங்க தூண்டி வெற்றி பெறுறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதாவது முதல்ல வந்து இந்த ஒரு பெருவாரியான ஒரு வெற்றி வந்து நாங்க இதற்கு முன்னாடி நேற்று முந்தா நேற்று நான் பேசின டிபேட்ஸ் எல்லாம் கூட நான் சொன்னேன் மூன்று பங்கு மெஜாரிட்டியில் நாங்கள் ரெண்டு பங்கு பெறுவோம் அப்படிங்கிறது உறுதியாக சொன்னேன் மத்திய பிரதேசத்தில் நம்ம பெறுவோம் அது நடந்துகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் நாங்கள் தம்பிங் மெஜாரிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது சொன்னோம் அதே மாதிரி சட்டீஸ்கரில் சர்ப்ரைஸ் உருவாகும்னு நேற்று நான் அதை சொன்னேன் ஒரு அதிசயம் நடக்க போகுது நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸிட் போலில் காட்டுங்க அப்படின்னு அந்த அதிசயம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதிசயத்துக்கு காரணம் இல்ல இல்ல அது காரணம் என்னன்னா எங்களுடைய திட்டமிடல் எங்களுடைய அணுகுமுறை இப்ப சகோதரி ஜோதிமணி அவர்கள் சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க வந்து அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்த்து ஏழாமையில அவங்க பேசுறாங்க ஆனா மக்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் எங்கள் சித்தாந்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் காங்கிரசை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் தெளிவாக இந்த முடிவில் இல்ல நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் தெலங்கானா உதாரணமே காட்டல ராஜஸ்தான்ல ரெண்டு சதவீத வாக்கு வித்தியாசம் பாஜக காங்கிரசுக்கு சத்தீஸ்கர்ல ரெண்டு சதவீத வாக்கு வித்தியாசம் பாஜக காங்கிரசுக்கு இதுல தான் கொஞ்சம் அதிகமான வித்தியாசம் இருக்கு மத்திய பிரதேசம் அதுலயும் காங்கிரஸ் நாற்பது பாஜக வந்து நாற்பத்தொன்பது அப்ப வந்து மக்கள் ஒதுக்கிவிட்ட கட்சிக்கு நாற்பது சதவீதம் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இப்பதான் இதுல பார்த்தேன் இன்னும் சொல்ல போனா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ்லயும் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மத்திய பிரதேசத்துல 156 வித்தியாசம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதனால நான் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா அல்டிமேட்லி நமக்கு வந்து வெற்றிங்கிறது வந்து ஒரு அடையாளம் நம்மளுடைய எண்ணம் நம்ம சித்தாந்தம் நம்ம அணுகுமுறை நம்ம உழைப்பு ஏன்னா அவங்க ஒரு பட்டியலிட்டாங்க பாரஜோட யாத்திரால எங்களுக்கு பெரிய இது வரவேற்பு கிடைச்சதுன்னு அந்த வரவேற்பு ஏன் அவங்களுக்கு இங்க பிரதிபலிக்கல அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்ல அதே மாதிரி அவங்க இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் இங்க வந்து ஒரு
அதனால ஒவ்வொரு மதத்தையும் மதிக்கணுங்கிற எண்ணமே இல்லை மிதிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும்போது அது வீர் கொண்டு எழுவாங்க இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனா இந்து மத உணர்வை பத்தி பாஜக சிந்திக்கிறதும் இல்லை பேசுறதும் இல்லை அதிகமாக இந்து மத உணர்வை ஊட்டி கொண்டிருப்பது நம்ம திமுக போன்ற இந்த இந்தி கூட்டணியில் இருக்க கட்சிகள் தான் சரி சரி திரு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி இல்ல பிரியன் பிரியன் அதாவது இந்த யானையை வந்து சில பேர் தலைவி பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்று பா பாகமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி இந்த இந்துத்துவா பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ் கடைபிடிக்கிற இந்துத்துவாவுக்கும் பாஜக கடைபிடிக்கிற இந்துத்துவாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது காங்கிரஸ் வந்து இந்துக்களும் மற்ற மதத்தினரும் சமமாக எல்லோருக்கும் அவரவர் உரிமைகள் பங்களிப்புகள்லாம் இருக்கணுன்ற ஒரு கட்சி காங்கிரஸ் ஆனால் இந்து மதம் மட்டுமே இந்தியாவில் இருக்கணும் இந்து ராஷ்டிரம் மட்டுமே இந்தியாவில் இருக்கணும் மற்ற மதத்தினர்லாம் ரெண்டாவது குடிமகனாக இருக்கணும்னு பார்க்குறது பாஜக அது அவங்களோட அடிப்படை தத்துவம் நான் குறை சொல்லலை அவங்களோட அடிப்படை தத்துவம் அது அதனால் பாஜகவும் காங்கிரஸும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான இந்துத்துவாவை கடைபிடிக்கிறாங்கன்ற விஷயம் தவறான ஒரு பார்வை மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற மக்களுக்கான உரிமைகள் பங்களிப்புகள் இருக்கணும் காங்கிரஸ் நினைக்கிற அதே நேரத்தில் வாய்ப்புகள் இதில் ஒரு கேள்வி என்னன்னா ரெண்டு பேரும் இந்துத்துவா ஒரே மாதிரியான இந்துத்துவா கிடையாது கிடையாது இல்ல அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு முஸ்லீம் கேண்டிடேட் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான்ல ஒரு முஸ்லீம் கேண்டிடேட் பாஜக காமிங்க காமிங்க சார் மத்திய மத்திய அரசுல ஒரு முஸ்லீம் பிரதிநிதி பேர் இஸ்லாமியர்கள் தெலங்கானால இருக்காங்க நூத்தி பத்தொன்பது தொகுதிகள் தெலங்கானால இருக்கு காங்கிரஸ் நிறுத்திய இஸ்லாமியர்களின் எண்ணிக்கை என்ன பதினஞ்சுக்கும் குறைவு பாஜக பார்வை எப்படி இருக்கு இந்துத்துவா பாஜக பாஜக கடைபிடிக்கிற இந்துத்துவா என்ன காங்கிரஸ் கடைபிடிக்கிற இந்துத்துவா என்ன ரெண்டுத்துக்கும் தரிச டிஃபரன்ஸ் பாஜக வந்து மற்ற மதத்தினர் வந்து இந்துக்களுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் அவர்களுக்கான உரிமைகள் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்த தெளிவாக வைக்கிறாங்க இது சாவர்கரே எழுத்து போயிருக்காரு கோல்வால்கரும் எழுத்து போயிருக்காரு அதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு வினிய வித்தியாசம் நீங்கள் எப்படி போய் எப்படி நீங்கள் எந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனில் போனாலுமே கடைசியில் பாஜகவுடைய கொள்கை அதுதான் அதுலேருந்து மாற மாட்டாங்க அடிப்படையான கொள்கைகளில் மாற மாட்டாங்க மோடியோட இமேஜ் ஓரளவுக்கு நல்ல பூஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல அளவில் இருக்கிறதுனால இந்த இந்தி ஹாட்லைனில் அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏழு பதினேழு நீங்க நீங்க சொல்ற இதே விஷயத்தில் ஏழு பதினேழு ஏழு பதினேழு போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு சார் ஏழு பதினேழு ரெண்டு கட்டமா நடந்தது தேர்தலில் பாஜகவுக்கு என்ன பிரச்சாரம் பண்றதுனே தெரியல காங்கிரஸ் வந்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்னு ஒரு ஆயுதத்தை போட்ட உடனே இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றதுனே தெரியாது முடிச்சாங்க ஆக்சுவலா சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு விமர்சனம் பண்ணாங்க சனாதனத்தை பத்தி பேசவே இல்லை ஆக்சுவலா அதை எடுக்கலாம் பார்த்தாங்க விமன்ஸ் ரிசர்வேஷனை பத்தி பேசலாம் பார்த்தாங்க அதையும் எடுக்க முடியல பத்து நாள் வந்து ரொம்ப சைலண்டாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க சரி காங்கிரஸ் கொடுக்குற மாதிரியான உறுதிமொழிகள் நம்ம கொடுக்கணும்ட்டு அந்த மாதிரியான உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னென்னா காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற ஓட்டை அதை கொண்டு வந்து ஓட்டுச்சாவடியில் சேர்க்கிற அளவுக்கு கீழே காங்கிரஸுக்கு கட்டுமானம் கிடையாது இல்லை மக்கள் தானாகவே வந்து ஓட்டு பண்ண முடியும் ஆனால் இல்லாத ஆதரவையும் வந்து உருவாக்கி அவங்களையும் வந்து பாஜக ஓட்டு ஓட்டு வங்கியாக மாற்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அடிமட்ட கட்டுமானம் இருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் <laughs> 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 பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் மோடியே பேசினார் எல்லாரும் பேசினாங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து இந்து தர்மத்துக்கு எதிரானவங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்களே தவிர மற்றபடி அங்கே எல்லாமே லோக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் ப்ரிடாமினண்டாக இருந்தது பிரியன் சொன்ன மாதிரி பாஜகவோட அர்ப்பணிப்பு உறவு ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி ஒர்க்கர்ஸோட அந்த முழு முழு கமிட்மெண்ட்டோட முழுமையாக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணுறது எந்த சூழ்நிலையிலையும் தளராம அந்த வாக்குகளை முழுமையாக பண்ணுறது வந்து காங்கிரஸ் அதுக்கு மேட்சாக இல்லை கேரளா காங்கிரஸ் மேட்சாக இருக்காங்க கர்நாடகாவில் மேட்சாக இருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் வந்து அதுக்கு மேட்சாக இல்லைங்கிறது தான் உண்மை அடுத்தபடியாக பாஜக வந்து தோத்து போன பதினெட்டில் தோத்து போன முதலமைச்சர்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாமல் அவங்களையும் உள்ளடக்கி யார் வேணாலும் பிஜேபியில் முதல்வராக வரலாங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த பதினெட்டு ஆண்டு நடந்த ரிசல்ட்டின் அடிப்படையில் எடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு அடுத்தபடியாக இந்து கான்சியஸ் இஸ் கப்புல்டு வித் காஸ்ட் கான்சியஸுங்கிற அடிப்படையில் சத்தீஸ்கரில் சாகு எனப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஓபிசிக்கு எந்த பலனும் இல்லைங்கிறத ஹைலைட் பண்ணது ராஜஸ்தானில் அசோக் கெலாட்டுக்கும் 
காரணம் <laughs> கமல்நாத் அன்சீட் பண்ணாங்க கமல்நாத் கிடைச்ச மேண்டேட்டை மக்களவை தேர்தல் வெற்றியை பயன்படுத்தி ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவை பயன்படுத்தி வீழ்த்தினாங்க வீழ்த்தினதுனால அவருக்கு ஒரு சிம்பதி இருக்குங்கிற ஒரு தோற்றம் இருந்தது ஆனா அவர் சாப்ட் இந்துத்துவாவை பண்ணினாரு அவர் ஒரு இந்துத்துவாங்கிற அடிப்படைக்குள்ள அவர் போனாரு அதே வேளையில ராகுல் காந்தி அங்க நீங்க நீங்க சொல்றதுலயும் பிரியன் சொல்றதுலயும் என்ன வித்தியாசம் நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் அதாவது நீங்க ரெண்டு விஷயம் சொல்றீங்க இல்லையா ஒன்று ஹிந்து கான்சியஸ் இஸ் கப்பிள்டு வித் காஸ்ட் கான்சியஸ் அதாவது இந்து மத உணர்வும் சாதிய உணர்வும் சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி அப்படி பார்த்தா ஓபிசி கானலுக்கான இடஒதுக்கீடு வேணும் அவங்களுடைய காஸ்ட் காஸ்ட் சென்சஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னது காங்கிரஸ் அப்போ அந்த சாதி உணர்வை தூண்டி வாக்குகள் பெறணும்னா அது காங்கிரஸ் தானே பெற்றிருக்கணும் அது ஒன்று இரண்டாவது கேள்வி பிரியன் சொன்னார் இல்லையா காங்கிரஸ் செய்கின்ற இந்து மதத்தை குறித்து பேசுகின்றதும் பாஜக செய்யறதும் வெவ்வேறு அது ரெண்டு சேர்த்து பார்க்கூடாது நீங்க சாப்ட் இந்துத்வான் சொல்றீங்க அதாவது கமல்நாத் பண்ண சாப்ட் இந்துவாங்க அவங்க வந்து அப்பர் காஸ்ட் அப்பர் மென்டாலிட்டி காஸ்டோட ஓட்ட கன்சல்டேட் பண்றாங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க பாலிடிக்ஸ் ஓபிசி மேட்டர்ல காஸ்ட் வைஸ் சென்சஸ் பிஜேபி எந்த இடத்துலயும் எதுக்கல்ல பீகார் பிஜேபி ஃபுல்லா ஆதரிச்சாங்க யூபி டெப்டி சீப் மினிஸ்டர் கேஷவ் பிரசாத் மௌரியா ஆதரிக்கிறாரு பல பிஜேபி லீடர்ஸ் அதில் ஆதரி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் பிஜேபி அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓபிசி ஹெட்ரோஜினியஸ் என்டிட்டி பிராமின்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் என்டிட்டி முஸ்லீம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹோமோஜினியஸ் என்டிட்டி பட் ஓபிசி ஹெட்ரோஜினியஸ் என்டிட்டி ஹெட்ரோஜினியஸ் என்டிட்டி பல கூறுகள் பிராமணர்கள் ஒரே கூறாங்க ஒரே தன்மை கொண்டவங்க டாப் டு பாட்டம் இங்க வந்து குர்மி ஓபிசி வேற சாகு ஓபிசி வேற கலாட்டோட மாலி வேற இவரு சச்சின் பைலட்டோட குஜார் வேற சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி பிளே பண்ணணுமோ இந்து கான்சியஸ் இஸ் கப்புல்டு வித் காஸ்ட் கான்சியஸ் பிளே பண்ணுனாங்க உண்மை அது அவங்களுக்கு பலன கொடுத்திருக்கு மத்திய பிரதேஷ் வந்து ஒரு இந்து கன்சல்டேஷன் உள்ள ஒரு மாநிலம் ஆரம்ப கட்டத்திலே வாஜ்பாய் காலகட்டத்திலே எல்லாத்திலுமே அப்ப வந்து இந்துக்களை பிளவுபடுத்த பாக்குறாங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து அங்க லாபம் குறிப்பா அப்பர் காஸ்ட் ஃபுல்லா பிஜேபி ல கன்சல்டேட் ஆயிட்டாங்க மோடிய அப்பர் காஸ்ட் நீச்சுன்னு சொல்லி அவர் அப்பர் காஸ்ட்ல இருந்து பிரிச்சிடலாம் நினைச்சு பிராமணர் அல்லாதவர்னு சொல்லி அந்த ஓட்டை பிரிச்சிடலாம்னு பிரியங்கா காந்தி மணிசங்கர ஐயர் ஆயிரம் பேர் சரி பண்ணியும் அப்பர் காஸ்ட் மோடி பின்னாடி நிக்கிறாங்க